certains monuments marquent les villes et on n'imaginerait pas aujourd'hui qu'ils n'ont pas toujours été présents. Et pourtant, ils se sont construits sous les yeux de nos ancêtres. Les collectionneurs de cartes postales peuvent avoir le plaisir de revivre cette époque. Aujourd'hui, je vous invite à Paris. Tenté par un petit saut dans le passé C'est par ici Ah, Paris Quelle belle ville Et son symbole principal, la tour Eiffel, est un sujet de collection en lui-même. Du timbre à la médaille, en passant par la télécarte, la fève ou le porte-clés, des milliers d'objets de collection ont été créés pour la représenter. Et pourtant, la tour Eiffel n'est pas aussi ancienne qu'on pourrait le penser. Elle a été créée pour l'exposition universelle de Paris en 1889 par l'architecte Gustave Eiffel, à qui elle doit son nom. Gustave Eiffel n'était pas un novice dans le domaine. Il avait entre autres imaginé la structure de la Statue de la Liberté quelques temps auparavant, et de nombreux autres chantiers de hangars, ponts et autres phares. La création de la Tour Eiffel ne s'est pas faite en un jour, et les éditeurs de cartes postales ont repris dans leurs cartes cette lente ascension. Si vous vouliez envoyer une carte postale de la Tour Eiffel début 1888, vous auriez envoyé cela. En mai de la même année, vous auriez envoyé cette carte. Et en septembre, celle-ci. Dès mai 1889, vous auriez pu envoyer une photo de la tour Eiffel telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle fut l'attraction principale de l'exposition universelle qui eut lieu du 5 mai au 31 octobre 1889. Pourtant, à en croire les chromos et les photos de l'époque, l'exposition en question qui célébrait les 100 ans de la Révolution française ne manquait pas de superbes palais. Plus de 28 millions de visiteurs ont pu en profiter. Les palais ont été démontés pour la plupart mais pas la Grande Tour Eiffel, qui accueille chaque année plus de 6 millions de visiteurs. Comme vous vous en doutez, des milliers de cartes postales de la Tour Eiffel existent. Vous pouvez la découvrir à toute la saison et dans tous les styles de cartes postales depuis sa construction. Les prix des cartes varient de quelques centimes à plusieurs centaines d'euros pour les cartes de l'exposition universelle. Venez découvrir ces cartes et tant d'autres sur Delcamp.net, la marketplace des collectionneurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur le monde de la collection pour vous tenir au courant de nouvelles vidéos et à nous mettre un joli pouce. Dites-nous aussi quels sont vos bâtiments ou monuments préférés dans les commentaires. Et n'hésitez pas à découvrir leur passé sur Delcamp. Je suis sûr que certains d'entre vous seront surpris. A bientôt les collectionneurs